മൂവി ട്രാക്കറിലെ റിവ്യൂ സ്പോട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കെ വി അനന്ത് ഡയറക്ട് ചെയ്ത് സൂര്യാലാലേട്ടൻ ആര്യ എന്നിവർ അഭിനയിച്ച കാപ്പാൻ അപ്പോൾ കാപ്പാൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വാട്സ് ആഫ് യുവർ ഡിസ്കോട്ട് ആ മൊബൈൽ സ്മാർട്ട് ഗ്രൂഫ് ത്രീ മെൻ ക്രൂ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഈയൊരു ഫിലിം അനൗൺസ് ചെയ്ത ടൈമിൽ നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു കാരണം കെ വി അനന്ത് സൂര്യ കോമ്പോ ലാലേട്ടൻ ആര്യ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ വരാതിരിക്കുക പിന്നെ സൂര്യയുടെ ഗെറ്റപ്പ് ചേഞ്ചസും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് അഞ്ചാന് ശേഷമാണ് സൂര്യയുടെ ഒരു ലുക്ക് ഇത്രമാത്രം ഇഷ്ടമാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് കാപ്പാൻ എന്നുള്ളത് റിവ്യൂവിൽ പറയാം സോ ഹിവി ഗോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാട്രിയോട്ടിസം കാട്ടാനുള്ള ഫിലിംസ് കുറച്ചധികം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം ഉരി ദ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് മിഷൻ മംഗൾ പി എം നരേന്ദ്രമോദി കേസരി ഇപ്പോൾ ഇതാ കെ വി അനന്തിൻ്റെ കാപ്പാൻ ഈ ഒരു ഫിലിം കണ്ടപ്പോൾ നയൻറ്റീസിലെ വിജയകാന്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഫിലിംസൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു ആ കാലത്ത് അങ്ങേരുടെ ഫിലിംസ് കൂടുതലും ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിനകത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള ഫാക്ടറീസ് പൊല്യൂഷൻസ് ഫാമേഴ്സിനെതിരെയുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയുടെ അപ്രോച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാദാനെ നേനു മഹർഷി കത്തി ഈ ഫിലിംസിലൊക്കെ ഉള്ള സബ്ജക്റ്റൊക്കെ ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ അവിടെ അവിടെ ഒക്കെയായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഫിലിംസൊക്കെ തമിഴിൽ നല്ല ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഈ ഫിലിമിനെ അതെങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടറിയണം ഈ ഒരു ഫിലിമിലത്തെ സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യ ലാലേട്ടൻ ആര്യ സയ്യേഷ സമുദ്രഖനി അങ്ങനെ കുറച്ചധികം കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് സൂര്യയെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാം ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ഒക്കെ കൊള്ളാമായിരുന്നു ആൻഡ് സൂര്യയുടെ ലാലേട്ടനുമായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് എല്ലാം നൈസ് ആയിട്ടുണ്ട് ലാലേട്ടനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫിലിമിൽ ലാലേട്ടൻ അഭിനയിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം അദ്ദേഹത്തെ പോലത്തെ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം ആക്ടറിനെ കൊടുക്കേണ്ട റോളായിട്ടല്ല എനിക്ക് തോന്നിയത് പെർഫോമൻസ് വൈസ് കൊള്ളാമായിരുന്നു ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് റോളെന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് തോന്നിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇത് വല്ല ശരത് കുമാറിനോ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴിൽ സപ്പോർട്ടീവ് റോൾസ് ചെയ്യുന്ന നടന്മാർക്കോ പറ്റുന്ന റോളൊക്കെയാണ് ലാലേട്ടിനെ പറ്റിയൊരു റോളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ആര്യ കുഴപ്പമില്ല നല്ല കോമഡി ഒക്കെ ഉണ്ട് സമുദ്രഖനിക്കും ഒരു നല്ല റോള് ചെയ്യാനുണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ് കൊള്ളാമായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി സൂര്യക്ക് കൊടുത്ത കോസ്റ്റ്യൂംസ് എല്ലാം നൈസ് ആണ് ഓരോ ഗെറ്റപ്പ് ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ ആ ഗെറ്റപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്യൂട്ട് ആവുന്ന കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആരയുടെയും ലാലേട്ടിൻ്റെയും കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ് രസമുണ്ട് അങ്ങനെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് പാളിപ്പോയ പോലത്തെ അവസ്ഥയൊന്നും തോന്നിയില്ല ഡീസൻ്റ് വർക്ക് ആയിരുന്നു അത് കീപ്പപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൈസ് ആക്കി ചെയ്തെന്ന് പറയാം കാരണം കണ്ടിരിക്കാൻ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കെ വി അനന്ത് ഫിലിംസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വരാറുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ സ്റ്റണ്ട് കൊറിയോഗ്രഫിയും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എനിവൈസ് സംഭവം കൊള്ളാം ഈ ഒരു ഫിലിമിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനും സ്ലോ മോഷനും കാട്ടി ക്യാരക്ടർ ബീജിയംസും കൊടുത്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന എൻട്രിക്സിങ് സംഭവങ്ങളൊന്നും കെ വി അനന്ത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നല്ലൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷേ ഫിലിമിൽ നല്ല ബിൽഡപ്പും ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ ക്യൂരിയോസിറ്റിയും കൊണ്ടുവന്ന് അവസാനം അതൊന്നും അല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് പണി കൊടുക്കുന്ന ആൻറ്റോണിസ്റ്റ് വരെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗത്ത് ഒരു കോമഡി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത്രയുമൊക്കെ വില്ലത്തരം കാട്ടുന്ന ആൻറ്റോണിസ്റ്റിന് അവസാനം ഒരു വിലയില്ല രീതിയിൽ എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും ഒരു മോശം അപ്രോച്ച് വേറെ ഇല്ല പിന്നെ റൊമാൻസ് ഈ ഒരു ഫിലിമിനകത്ത് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക കാരണം സാഹോയിലത്തെ പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ജീവിച്ച പോലെയുണ്ട് ഒരു സീരിയസ് മാറ്ററിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഫ്ലോ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വെച്ച പോലെയാണ് റൊമാൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഡ്രാമ രണ്ട് മിനിറ്റ് റൊമാൻസ് പിന്നെ വീണ്ടും സീരിയസ് മാറ്റർ സോഷ്യൽ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് റൊമാൻസ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചമർത്തി ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്
ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നല്ല കുറച്ച് ടിസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ടോട്ടൽ എക്സിക്യൂഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അത്രമാത്രം ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല കാരണം കെ വി അനന്ദിൻ്റെ പടമായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല അയനോ കോപ്പോലത്തെ ഗംഭീര ഫിലിംസ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഫിലിമിന് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അത്രക്കധികം എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഫ്രീ മൈൻഡോടെ പോയിട്ട് കാണാം ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഒരു ആവറേജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നൊരു ഫിലിമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അത് തന്നെയാണ് കാപ്പാൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ഐഡിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലേഖനം കൂടി നമ്മൾ എടുത്താൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാൻ എക്സ്മാച്ചിങ് ബൈ 